ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சதீஷ் இன்ஃபோ டாக்ஸ் நம்ம எல்லாரும் கொரோனா லாக்டவுனில் வீட்டிலே இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணி நம்ம பப்ளிக்கோட நாலேஜ் இல்லாமையே ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது என்ன ஆக்ட்னா இஐஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆக்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்வரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆக்சுவலாக இந்த இஐஏ ஆக்ட் எதுக்காகனா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம கண்ட்ரிலேயோ இல்லை ஸ்டேட்லேயோ ஃபாரினர்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்டோ இல்லை அவங்க கம்பெனியோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அவங்க அப்ரூவல் வாங்கணும் நம்ம சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் எதை பொறுத்து அப்ரூவல் தருவாங்கனா அந்த இஐஏ ஆக்டில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற நார்ம்ஸை பொறுத்து தான் அப்ரூவல் தருவாங்க இப்போ தான் இந்த இஏ ஆக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அது இம்ப்ளிமெண்ட்லேருந்து டுவெல் இயர்ஸ் கழித்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் அந்த சே சம் சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணாங்க அது என்ன சேஞ்சஸ்னா அந்த ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற கம்பெனியோ இல்லை ப்ராஜெக்டோ ஃபஸ்ட்டு என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் கிராஸ் பண்ணணும் அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்க்ரீனிங் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கோப்பிங் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் அந்த ஃபோர்த் ஒன் தான் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல் அந்த ஸ்க்ரீனிங் எதுக்குன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டோ இல்லை கம்பெனியோ நம்ம இந்தியாவுக்கு ஐ மீன் அதை இந்தியா இல்லைனா ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க அதை பொறுத்து தான் அந்த ஸ்க்ரீனிங் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்கோப்பிங் ஸ்கோப்பிங்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட்டு நம்மளுக்கு எது எதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் என்வரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கா அங்கே அந்த கம்பெனி இருக்கிற லொக்கேஷனில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து இம் பீப்புளுக்கு எந்த இம்பாக்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்குதாங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்க ஸ்கோப்பிங்கிற சர்டிஃபிகேட் அந்த ஸ்கோப்பிங்க்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் ஸ்கோப்பிங்க்கு அப்புறம் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் அண்ட் தென் தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் இந்த பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் எதுக்காகனா அந்த க அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து எந்த எஃபெக்டும் ஆகாமல் இருக்கிறாங்களா அந்த கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேஸ்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு எந்த இம்பாக்டும் க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க பப்ளிக் கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க அந்த பப்ளிக் வந்து அவங்க ஒப்பீனியனை வந்து தெரிவிக்கிறதுக்கு தேர்ட்டி டேஸ் டைம் தருவாங்க அண்ட் தென் தான் அந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து ஃபர்தராக மூவ் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க அது மீன் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல் மூவ் போவாங்க இந்த ஸ்க்ரீனிங் ஸ்கோப்பிங் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் அந்த மூணு ஸ்டேஜோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து தான் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசலுக்கே மூவ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல் இந்த இதில் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனிங் ஸ்கோப்பிங் அண்ட் பப்ளிக் கன்சல்டேஷனோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து தான் அவங்க ப்ராஜெக்டிவே அப்ரூவல் பண்ணாங்க ஐ மீன் அந்த பப்ளிக் எந்த இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் இருக்கா அண்ட் தென் யூஸ்ஃபுல்லாக என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கே அப்ரூவல் தருவாங்க இதுதான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் மேக் பண்ண சேஞ்சஸ் பட் இப்போ ரீசெண்டாக ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் தி ஹேட் மேட் சம் சேஞ்சஸ் அது என்னென்ன சேஞ்சஸ்னா எந்த கம்பெனிஸ் வேணாலும் இந்தியாவில் வந்து அவங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகே எவ்வளோ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வேணாலும் அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் லைக் ஏர் வாட்டர் லேண்ட் ஆயில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் மைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எந்த லிமிட்டேஷன்ஸுமே கிடையாது அண்ட் தென் டோட்டலாக இந்த ஆக்டில் வந்து பப்ளிக்கோட ஹெல்த்தை பற்றியும் பப்ளிக்கோட ஃப்யூச்சரை பற்றியும் கவர்மெண்ட் எதுவுமே கன்சிடர் பண்ணாமல் எல்லாத்துக்கும் அப்ரூவல் தர்ற மாதிரி இந்த ஆக்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஆக்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம பியூர் ஏர் அண்ட் பியூர் வாட்டர் இல்லாத சூழ்நிலைக்கு கூட போகிற சுச்சுவேஷன் இப்போதைக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஆக்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து பர் இயர் டூ டைம்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும் அது அந்த ரிப்போர்ட் வந்து எதை பற்றி இருக்குன்னா பீப்புளுக்கு எந்த எஃபெக்டும் ஆகாமல் இருக்குது அண்ட் தென் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேஸ்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் தென் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸும் லிமிட் அவங்க யூஸ் பண்றது டூ டைம்ஸ் அவங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும் பட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆக்ட்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் மட்டும் சப்மிட் பண்ணா போதும் அண்ட் தென் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆக்ட் வைஸ்
ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டூ டேஸாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா சோசியல் மீடியாவிலும் இதான் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு பட் இருந்துமே நிறையா ஐ மீன் எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸுக்கே இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியாமல் இருக்குது ஸோ நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் இந்த நியூஸை கொண்டு போய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ வீடியோவாக தான் மேக் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் பட் டியூ டு திஸ் இஷ்யூ நான் ஐஏஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஆக்ட் பற்றி பேசியிருக்கேன் பிகாஸ் அவனே இந்த இஷ்யூ வந்து அதை விட மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ண பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆகஸ்ட் லெவன்த்துக்குள்ளே அவங்கவுங்க ஒப்பீனியன்ஸ் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் சோசியல் மீடியா எல்லாத்து மூலியமாக ஷேர் பண்ண இந்த ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுற மூலிமா இந்த நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வரைக்கும் ரீச் ஆகணும் தே ஷுட் வித்ரா திஸ் இஏஏ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆக்ட் ஸோ அல் டு தி லெட்ஸ் ப்ரொடக்ட் அவர் நேஷன் பி யூஸ் ஆஃப் பி மோட்டிவே